Con el objetivo de encontrar a jóvenes promesas del fútbol, la Asociación Peruano Europeo Vasco te invita a participar de las pruebas selectivas 2015. El responsable de esta convocatoria en Tamborande, el profesor José Bereche Solano, manifestó que esta prueba se llevará a cabo los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Estadio Fernando Arámbulo Santín a partir de las 9 de la mañana. La convocatoria es para niños y adolescentes de edad de 7 años hasta los 17 años. Asimismo es obligatorio asistir con ropa deportiva. El pago de inscripción del jugador es de 35 nuevos soles. Hay que resaltar que los jóvenes seleccionados podrán ser parte de los clubes de fútbol como Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario, entre otros. Lo que le tenemos que informar a la población tamborandina, tanto los chicos talentos de fútbol, es de que la Academia Semillero está a cargo de un examen físico, técnico y táctico para chicos talentos, que abarca las edades de 7 hasta 22 años. Los afiches están pegados en los colegios, tanto en los clubes deportivos también. Y para mayor información, la, la Secretaría de la Academia Semilleros Tamboral. O sea, es una convocatoria que está haciendo el semillero para, para seleccionar talentos en, en el fútbol. Sí, en el fútbol. Los exámenes, lo interesante para los tamborales es de que van a ser acá en el estadio Fernando Arámbulo Santín, los días 28 y 29. Esos son los días, la, la convocatoria, es, sí. los días que pueden ir los es, jóvenes. Esos días van a ser los exámenes. ¿Qué categoría es? Eh, de 6 oh, años a 22 años. Bien. Es de, en todas esas edades pueden irse a probar los chicos. Eh, en caso del chico apruebe los exámenes acá, en enero se estará yendo a, este, con la Fundación Vasco. Eh, los gastos ya corren por la Fundación Vasco. Es una academia deportiva también. Y estará yéndose a los clubes tanto de Sporting Cristal, Alianza Lima o Juan Auri de Chicago. O sea, la convocatoria no es para integrar al club semillero, no, sino para integrar a otros clubes, clubes profesionales. profesionales. Eh, claro, o sea, formar parte de las canteras, como se dice, de los clubes de... Los clubes de... Bien, eso es una gran oportunidad. Entonces. Claro, es la oportunidad para los chicos y talento de, de Tambor Grande. Y esto es abierto, no solamente para los chicos de semillero, Tambor Grande, sino para los colegios, todos los chicos que les guste este gran deporte que no es el fútbol. Eh, ¿Qué tipo de exámenes van a realizar? Va a ser examen físico, técnico, táctico y un examen psicológico. Le van a tomar. ¿Quién será la, las, las personas que van no, a inspeccionar, a evaluar? Profesores especializados que está conformado por cuatro profesores de Chiclayo y quien habla también va a estar a cargo de los exámenes. ¿Qué es lo que se busca con esta convocatoria de jóvenes? Darle la oportunidad a los chicos talentos de lejos, ya que no nos podemos centrar solamente el talento no sea la capital sino que esta fundación Vasco se ha dado cuenta de que el talento está en los pueblos, se puede decir, más olvidados. ¿De dónde es la fundación? Eh, es una fundación alemana. ¿Alemana? Sí, es una fundación que también los chicos tienen la oportunidad de integrar también, este, después con el tiempo de irse al exterior. Bien, lo, lo que se busca entonces es, eh, de alguna manera, eh, buscar semilleros, que sean esas, esa semilla para que el fútbol peruano tenga mejores jugadores. Claro, exactamente, eso es lo que se busca. O sea, ya el extranjero en el deporte nos lleva quizás unos 50 años más adelante que nosotros y el chico tendrá la oportunidad de, de formarse en el extranjero. A veces eh, lo más grande que trae esta fundación Paso. Bien, ¿y tiene un costo esta esas sí, prueba? El, el costo es de 35 nuevos soles. ¿Los dos días? Los dos días. ¿Ya solamente algún requisito que tiene sí, que Sí, los presentar? requisitos están también entregados a los directores y a los profesores de física. Padre o madre que esté interesado en esto, este, lo puede solicitar los requisitos. Y también en la Academia Vasco, este, en la Academia Semilleros, que está en la mañana de 9 a 10 y media en el estadio y en las tardes de 4 a 5 y media. Ahí están los directivos que les, pueden, les podemos dar más información sobre esto. Bien. Eh, ¿Ya hay un, un, un caso similar que haya hecho esta fundación Vasco con otro joven? Sí, en Piura es, tiene este, ya este, una escuela formada por Vasco y ahí tiene la oportunidad los chicos de aprender a la vez de fútbol este, el idioma de inglés. En caso de este chico sea talento, talento para el exterior, ya no tenga problemas con, con el lenguaje.
ellos tienen un día este, en la semana que les enseñan inglés. Sí.